En Tabasco, este fin de semana fueron localizadas ocho mujeres colombianas reportadas como desaparecidas. En un inicio se dijo que fueron víctimas de trata de personas. La denuncia fue presentada por el Consulado de Colombia en Cancún, Quintana Roo. Sin embargo, las colombianas declararon haber llegado a México por voluntad propia. Con uno, Armando de la Rosa, corresponsal en Villahermosa, informa. Tras el reporte de la desaparición de un grupo de mujeres colombianas en Tabasco, este sábado por la noche, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que las jóvenes no estaban secuestradas y que llegaron a México por su propia cuenta y no a través de una red de trata de personas. La Fiscalía dijo, a través de un comunicado, que las migrantes colombianas están sanas y salvas al tiempo que difundió el testimonio de Mariana García Muñoz, una de las jóvenes quien había pedido ayuda a través de audios de WhatsApp. Mariana dijo que ella y su grupo no estaban en peligro. Hola, yo soy Mariana García Muñoz. Me encuentro en la Fiscalía de Tabasco. Yo me encuentro bien de salud, eh, apenas me di cuenta que nos están buscando por todo México eh, con esos videos que montaron. Nosotros estamos acá eh, de voluntad, aclaro que éramos ocho chicas, no nueve, y aquí en la Fiscalía de Tabasco nos están tratando bien. ¿Tus documentos son? Ah, mis documentos están en la casa, todo bajo control. Incluso Mariana García aseguró que estaba en estado de ebriedad cuando grabó los audios pidiendo ayuda a su madre. Cabe señalar que tras los reportes de la desaparición de las mujeres, Uno TV buscó al vocero del gobierno de Tabasco, Juan Carlos Castillejos Castillejos, quien dijo que en la entidad no había ningún reporte sobre el secuestro de las migrantes sino que fue el consulado de Colombia en Cancún, Quintana Roo, quien interpuso una denuncia por el supuesto secuestro de las jóvenes. Hubo una presentación de un escrito del consulado colombiano sobre la, pues, la desaparición de estas personas. Ese, eso generó que a partir de ahí la fiscalía inicie las investigaciones correspondientes a petición de este consulado. A través de trabajo de inteligencia, se ubicó a las jóvenes en un poblado del municipio de Cárdenas, en un hotel de paso de la ranchería Anacleto Canaval, cuarta sección, sobre la carretera Villahermosa Cárdenas, donde las ocho fueron localizadas sanas y salvas. De acuerdo con la Fiscalía, las mujeres fueron trasladadas a las instalaciones de la Vicefiscalía de Delitos de Alto Impacto, donde las valoraron física y psicológicamente para constatar sus propios dichos de que se encontraban en buen estado y para garantizar su integridad física. Las autoridades remarcaron que según el grupo afirmó tener documentos que avalan su estancia legal en el país. Sin embargo, la fiscal del Ministerio Público ordenó medidas de protección y resguardarlas en tanto se lleva a cabo la investigación. Con uno, Armando de la Rosa.